Im Spiel selbst sah man dann von Brian Bellows relativ wenig. Und seine Kollegen übten sich zu Beginn in einer neuen Disziplin, dem Torpfostenschießen. Zunächst Craven und Sutter. Und dann Greg Adams. Die Chancen hatten die Kanadier. Grund zum Juden aber hatten die finnischen Fans. In der elften Minute schnitzerte die kanadische Verteidigung inklusive Torhüter Kirk McLean, der einen unmotivierten Ausflug unternahm, das 1 zu 0 durch Luca Villander so einfach an die Chancen sein. In der 18. Minute sah Kanadas Abwehr wiederum aus. Man brachte die Scheibe nicht weg. Berg K. Tirkkonen profitierte von einem Abfaller 2 zu 0. Die Zeit und bezeigt, woher der Abgänger kam, von der Bank hinter dem Tor. Die rund 6000 Zuschauer sahen auch im zweiten Drittel ein Spiel, das mit Haken und Ösen geführt wurde. Wobei nicht alle Spieler den Haken so wörtlich nahmen wie Finanzverteidiger Jirki Lumme. Ansonsten begann das zweite Drittel, wie das erste aufgehört hatte. Die Kanadier mit Schwächen in der eigenen Zone wo sie oft die Übersicht völlig verloren. Und vorne mit viel Aufwand, aber weniger Trag. Auch die größten Torschancen wurden ausgelöst. Außerdem zeigte der vorgestern auch heftig kritisierte finnische Torhüter Luc Patani diesmal eine ausgezeichnete Leistung. Ganz anders die Finnen. Sie nützten ihre Chancen resolut aus. Vor allem im Powerplay setzten sie den Gegner unter Druck und sie nützten auch gleich die erste Gelegenheit bei numerischer Überlegenheit aus. Wie Landers Scharfschuss, Paul Jerminen hatte den Stecker nicht gemacht, 3 zu Und auch die zweite kanadische Strafe endete nur fünf Minuten später mit einem Treffen für Finnland. Pekka Laksola erzielte ihn mit einem harten Schuss von der blauen Linie aus. Nach dem 0 zu 4 endlich erwachte der Kanal. Sie sammeln sich auf eine ihrer Haupttouren. Den Kampfgeist hier vordemonstriert von Rick Tockens. Und jetzt schlug die Stunde von Steve Wonder, von Steve Eisenman, der zum Mann des Tages wird. Zunächst gab er den Pass für Greg Adams 4 zu 1. Wütende Proteste der Finnen in der Zeitlupe werden wir gleich sehen, warum. Greg Adams schoss zwar zunächst korrekt, aber den Abprallen schob er klar mit dem Schlittschuh ins Tor. Der nächste kanadische Treffer, nur 40 Sekunden später, war dann nicht nur korrekt, sondern auch sehr schön herausgespielt und abgeschossen. Eisenmann mit seinem ersten Tor zum 2 zu 4. Und vor Drittelsende fiel auch noch der Anschluss durch. Die Kanadier setzten sich im gegnerischen Drittel fest und achten sie in dieser Szene auf Steve Eisenmann vor dem finnischen Tor. Er nimmt den Weitschuss von Jamie McCann. Ein Tor mit der Kappen vorbei. Im letzten Drittel dann ging erst recht alles drunter und drunter. 46. Minute, ein klassischer Konter, Ari Vori zog auf und davon keine Chance für Torhüter McLean. Doch die Kanadier glaubten auch nach diesem Schlag noch an ihre Chance. In der 46. Minute konnten sie mit einem Mann mehr spielen und brauchten genau 6 Sekunden, um das Problem zu machen. Die Zeitlupe zeigt den stehenden Abschluss, man kaum Weitschuss, Gilmore. Nur eine Minute später war die Reihe wieder ein Stil gewonnen. Herrlich der Pass von Rick Tocket, herrlich der Abschluss von Eisenmann. 5 zu 5, das Spiel kommt auf den Vorder. Zwei Minuten vor Schluss der K.O.-Schlag für die Finger. Wieder war Stil Eisenmann daran beteiligt. Er gab den Pass zu Sean Burr, der das 6 zu 5 bezieht. Von 0 zu 4 zu 6 zu 5. Wirklich geplant. Allerdings nicht für den Mann des Kampfes, der das Ganze 
a great team. Well, um, you know, in, in the National Hockey League, we play about 80 games and you know, close to 100 it's games a year, and uh, you know, a lot of games you're down by three or four goals, and uh, we've been in that situation many times in our careers, all of us, so uh, you know, we weren't really worried. Fortunately, we were able to get a quick goal there, a couple of quick ones in the second period that got us back in the game, but you, know, you play so many games during the course of a year, you're behind in a lot of them, and uh, it's, uh, uh, it, you know, it's nothing unfamiliar to us. So you never went down mentally, and even when it was 4 to nothing. Well, we were a little scared there when it was 4 nothing, but uh, like I said, we were able to get those two quick goals and uh, got us right back in the game. But, you know, we've all been down before, and we feel we have a very good team here that can score goals. So uh, by no means are we going to be out of the game when we're behind. And you personally, you're never out of uh, auf seine breath. ausgesprochen I lange Präsenzzeit auf dem Eis angesprochen, uh, sagt es die no, Reisemann, really. das I, uh, sei er sich von Detroit. In Detroit I get a lot of ice Außerdem, and, uh, je länger man uh, auf dem Eis steht, desto besser fühlt man sich schließlich.